ফ্রি ফাই পরিমাণ করছে পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো আমরা আছি এর ষোলোতম খণ্ডে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে তুর্কিরা অবনতি এবং অধপতন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও স্থাবিরতার শিকার হয়ে গিয়েছিল মানব ইতিহাসে এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ যুগ যার প্রভাব পরবর্তী শতাব্দীগুলোর উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এই যুগে ইউরোপ তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে আড়ামোড়া ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করেছিল প্রবল জোশে এবং পাগলের ন্যায় উঠে পড়ে অলসতা এবং অজ্ঞতার এই দীর্ঘ যুগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইছিল তারা জীবনের প্রতিটি শাখায় জ্যামিতিক গতিতে উন্নয়ন করছিল প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত সৃষ্টি জগতের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার পর্দা উন্মোচন অজানা সমুদ্র এবং ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের বিজয় এবং জীবনের প্রতিটি শাখায় তাদের আবিষ্কার উদ্ভাবন অব্যাহত ছিল এই সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে তাদের ভেতর জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আবিষ্কারক এবং উদ্ভাবকের জন্ম হয় এদের মধ্যে কোপারনিকাস ব্রুন গ্যালিলিও কেপলার এবং নিউটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যারা জাতির বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন পর্যটক এবং নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস ভাস্কোডা গামা ম্যাগলিনের মতো উদ্যমী এবং সাহসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যারা নতুন পৃথিবী এবং নতুন সাগর এবং অজানা অনেক দেশ আবিষ্কার করেন জাতিসমূহের ইতিহাস এই যুগে নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিল এই আমলের এক একটি মুহূর্ত কয়েকদিন এবং কয়েকটি দিন কয়েক বছরের সমতুল্য ছিল যুগ সন্ধিক্ষণে যে প্রস্তুতির এই মুহূর্ত খুঁজেছিল কার্যত তার সুদীর্ঘকাল নষ্ট হয়ে গেছে নিতান্তই আশ্বাসের বিষয় মুসলিমরা এই সময় কয়েকটি মুহূর্ত নয় বরং কয়েকটি শতাব্দী নষ্ট করেছে পক্ষান্তরে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী এবং সময় এক একটি মিনিট নয় এক একটি সেকেন্ডের মূল্য দিয়েছে এবং এর থেকে ফায়দা উঠিয়েছে এবং শতাব্দীর দূরত্ব বছর অতিক্রম করেছে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিল্পের ময়দানে তুর্কিদের পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এ থেকে করা যাবে যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পূর্বে তুরস্কে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনায় হয়নি অষ্টদশ শতাব্দীতে প্রেস মুদ্রণ যন্ত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ফৌজি প্রশিক্ষণের জন্য নতুন নতুন স্কুলের সঙ্গে পরিচিত হয় অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত তুরস্ক নতুন নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবন অগ্রগতি উন্নতি সম্পর্কে এতটাই অপরিচিত ছিল যে রাজধানী কনস্টান্টিনেবলে আদিবাসীরা যখন তাদের রাজধানীর আকাশে বেলুন উঠতে দেখতে পেত তখন তারা একে জাদু কিংবা জাদুর ঘুড়ির বেশি ভাবতে পারেনি এই সময় ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় তুরস্কর মোকাবেলায় অনেক এগিয়েছিল এমনকি মিশর পর্যন্ত কোনো উপকার বিষয়ে উপকৃত হবার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল তুরস্কের চার বছর আগে মিশরের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ডাক টিকিটের প্রচলন তুরস্কের কয়েক মাস আগেই মিশরে ঘটেছিল মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তুরস্কের অবস্থা এই যে তখন তুর্কি সালতানাতের অধীনে কিংবা প্রভাবাধীন অন্যান্য আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা সহজেই পরিমাপ করা যেতে পারত ওই দেশ তখন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচলনই হয়নি মুসিয়ে ভল্লে নামক জনৈক ফরাসি পর্যত যিনি অষ্টদশ শতকে মিশর ভ্রমণ করেন এবং চার বছর চিড়িয়ায় অবস্থান করেন তার ভ্রমণকারীতে লেখেন এই দেশে শিল্প এতটাই অনগ্রসর যে যদি তোমার ঘড়ি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কোনো বিদেশি ছাড়া ঘড়ি ঠিক করার জন্য কাউকে পাবে না দিস ক্যান্ট্রি সিরিয়া ইজ সো ব্যাকওয়ার্ড ইন দ্য মেটার অফ ইন্টারেস্টি দ্যাট ইফ ইউর ওয়াচ গোজ রং হিয়ার ইউ উইল হ্যাভ টু গো টু ইউর ফর ইন টু গেট ইট মেনডেড অতঃপর মুসলিমদের পতন জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে ছিল না বরং এর পতন ছিল সাধারণ ও সর্বব্যাপী যা মুসলিমদের আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল এমনকি সময় বিজ্ঞান এবং সামরিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েও তারা ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছিল অথচ একদিন তারা এক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল এবং সমর ক্ষেত্রে তুর্কিদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য স্বীকৃতি সারা দুনিয়া দিত কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের নাই এক্ষেত্রে ইউরোপ এগিয়ে যায় তারা তাদের গবেষণা আবিষ্কার উদ্ভাবন সাংগঠনিক ক্ষমতা উন্নত ব্যবস্থাপনার বদলতে সমরাষ্ট্রের ময়দানে তুরস্কের তুলনায় অনেক এগিয়ে যায় ফলে ইউরোপ সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের তুর্কি ফৌজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এতে করে দুনিয়ার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তুর্কিদের সামরিক শক্তি ইউরোপের খ্রিস্টীয় জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে এই পরাজয়ের তুলনায় উসমানীয় হুকুমতের চোখে কিছুটা উন্মোচিত হয় তারা কতিবার ইউরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করে কিন্তু সংস্কার এবং উন্নয়নের মূল পদক্ষেপ সূচনা করেন সুলতান তৃতীয় সালিম উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় শাহী প্রাচাদের বাইরে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সুলতান নতুন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম করেন যেখানে তিনি নিজেই ক্লাস নিতেন নিজাম ইজাইদ নামে তিনি এক নতুন ফৌজের ভিত্তি রাখেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা কিছুটা পরিবর্তন আনেন কিন্তু তুর্কি জাতি এবং সাম্রাজ্যের জড়তা এবং স্থাবিরতা এতটাই প্রকট ছিল যে পুরাতন
উন্নতি এবং অগ্রগতির ময়দানে এই দুয়ের দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাদের কচ্ছপ এবং খরগোশের দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এই ক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে খরগোশ এখানে ইউরোপ সদা জাগ্রত এবং ধবমান অপরদিকে কচ্ছপ এখানে তুর্কি সহ সমগ্র মুসলিম জাহান ধীর গতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এবং তন্দ্রা নিদ্রার মাঝে কিছুটা বিশ্রাম খোঁজে অষ্টদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মরক্কো আলজেরিয়া মিশর ভারতবর্ষ এবং তুর্কিস্তানের প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও পাশ্চাত্যে জাতিগোষ্ঠী ও শক্তিগুলোর মধ্যে যে সংঘাত এবং সংঘর্ষ দেখা দেয় তার ফয়সালা মূলত ষোলশ এবং সতেরোশো শতাব্দীতে হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলাফল কি হবে তার ভবিষ্যৎবাণী তখনই করে দেওয়া যেতে পারত পঞ্চম অধ্যায় বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগৎ ও তার ফলাফল পাশ্চাত্যের উত্থান তুর্কিদের পতনের ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি এবং ক্ষমতার চাবি কাঠি এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ইউরোপের অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর হাতে চলে যায় তারা দীর্ঘ কাল ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের সমকক্ষ এবং সমপর্যায়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ময়দানে ছিল না প্রাচ্য বা প্রাশ্চাত্য পর্যন্ত কোন দেশ কিংবা কোনো রাষ্ট্রই তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হয়তো বস্তুগত দিক দিয়ে অথবা রাজনৈতিকভাবে তাদের গোলাম এবং অধীন ছিল অথবা মানসিক জ্ঞানগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাদের প্রভাবাধীন ছিল আমরা সেই সব প্রভাব বা নেতৃত্ব ক্ষমতায় এর হাত বদলের ফলে দুনিয়ায় জাতিসমূহের মানসিকতা নৈতিক চরিত্র সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা মানবীয় ঝোঁক এবং প্রবণতার উপর প্রভাব ফেলেছিল তা পর্যালোচনা করার আগে এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে যে এই বিপ্লব দ্বারা মানবতা লাভবান হয়েছে কি না না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এটা জরুরি জানা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রকৃতি এবং স্বভাব কি আমরা সেটাও দেখব আমরা তার অবয়ব ও স্পিরিট এর সাথে সাথে তাদের দ্বারা প্রভাবিত জাতিগোষ্ঠীর জীবন দর্শন বোঝবার চেষ্টা করব আর এটাও দেখব কিভাবে সেগুলো জন্ম নিয়েছে এবং কিভাবে লালিত পালিত এবং বর্ধিত হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বংশধরা বিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমনটি কোন কোন ভাষা ভাষা দৃষ্টির অধিকারী মনে করে থাকেন এমন কোন এক স্বল্প বয়সী সভ্যতা নয় বিগত কয়েক শতাব্দীর যার জন্ম হয়েছে মূলত এই সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো এর পৈতৃক বংশগত সম্পর্ক গ্রিক এবং রোমক সভ্যতার সঙ্গে উক্ত এই দুই সভ্যতা আপন উত্তরাধিকারী হিসেবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক দর্শন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক পুঁজি রেখে গিয়েছিল তা তার ভাগে পড়ে এই সমগ্র ঝোঁক প্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্য সে বংশ পরম্পরায় লাভ করে সর্বপ্রথম গ্রিক সভ্যতার পাশ্চাত্য মন মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটে এটাই ছিল প্রথম কৃষ্টি বা সংস্কৃতি যা নির্ভেজাল পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তির উপর কায়েম হয় এবং এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য মনস্তাত্ব পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর রোমক সভ্যতার প্রসাদ গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে একই পাশ্চাত্য স্পিরিট কাজ করছিল পাশ্চাত্যের জাতিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো ও মেজাজ তাদের দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য এবং চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই সব বৈশিষ্ট্য সহ সেগুলো এক নতুন পোশাকে আবির্ভূত হয় এই পোশাকের চাকচিক্য তার নতুন বলে দৃষ্টিভ্রম ঘটে কিন্তু মূলত তার পুরনো বুনন গ্রিক এবং রোমকদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছিল এর ভিত্তিতে আমরা জরুরি মনে করছি আমরা প্রথমে গ্রিক ও রোমক সভ্যতার সাথে পরিচিত হব এবং উল্লেখিত দুই সভ্যতার মেজাজ এবং স্পিরিট সম্পর্কে জানব যাতে করে আমরা নির্ভুল এবং যথার্থভাবে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন করতে পারি গ্রিক সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা থেকে সেই সমস্ত অংশ বাদ দিয়ে যেগুলো মুখ্য নয় বরং গৌণ এবং ডালপালা পর্যায়ে ও নিছক দৃশ্যমান বস্তু এবং যেগুলো সাধারণ মানবীয় সভ্যতার মধ্যে সাজুর্যপূর্ণ তার একটি নির্দিষ্ট মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ এক যে সব ব্যাপার বা বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেগুলোর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সেগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ দুই ধর্মীয় অনুভূতির অভাব এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঘাটকি তিন ভোগবাদিতা ও পার্থিব আরামায়ুষের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ চার দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আমরা এসবের বিভিন্ন দিক ও শাখা প্রশাখা যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই তবে এর জন্য এককভাবে বস্তুবাদ শব্দটি যথেষ্ট হবে অতএব গ্রিক সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুবাদ গ্রিকদের দর্শন শাস্ত্র কাব্য এমন কি ধর্ম পর্যন্ত সবকিছুই তাদের বস্তুবাদ স্পিরিটের প্রতিনিধিত্ব করে তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী ও তার কুদ্রত ধারণা বিভিন্ন দেবতার আকার আকৃতি ব্যাধি রেখে কিছুই করতে পারেনি তারা ওই সব গুণের মূর্তি গড়েছে এবং সেসব দেবতার জন্য উপাসনালয় তৈরি করেছে যাতে করে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পন্থায় সেগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা যায় জীবিকার জন্য তাদের ছিল এক দেবতা দয়া মায়া করুণা আর এক দেবতা আর এক দেবতা ছিল আজব এবং গজবের তথা শাস্তির এরপর তারা সেগুলোর দিকে বস্তুগত দেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত করে এবং সেসবের চতুর্পার্শ্বে কিচ্ছা কাহিনী জাল বিছিয়ে দে
তাও বস্তুবাদী বুদ্ধিবৃত্তির বিস্ময়কর এবং চমৎকারিত্ব যার প্রভাব থেকে গ্রিক প্রকৃতির এবং মানুষ কখনো মুক্তি পায়নি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা গ্রিক সভ্যতায় বস্তুবাদকে প্রাধান্য মেনে নিয়েছে এবং তাদের লিখিত গ্রন্থ এবং পুঁথিবস্তু ও তাত্ত্বিক আলোচনায় এর দিকে তারা আঙ্গুল সংকেত করেছে কয়েক বছর আগে ডক্টর হাস নামক জনৈক পাশ্চাত্য লেখক জেনে হয় হোয়াট ইজ ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন নামক তিনটি বক্তব্য দিয়েছিলেন তার একটি উক্তি খালেদা এদিব খানমের সূত্রে নিম্ন উদ্ধৃত করা হচ্ছে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা তাদের দৃষ্টিতে আসল কথা হচ্ছে মানুষের সমগ্র শক্তির সুসম্মানিত বিকাশ এবং সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে সুন্দর সুঠাম এবং সুডৌল দেহধারী মানুষ স্পষ্টত এর চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে অনুভূতির ওপর দৈহিক প্রশিক্ষণ ফিজিক্যাল এডুকেশন বা শারীরিক চর্চা খেলাধুলা নৃত্য ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো মানসিক শিক্ষা বা কাব্য চর্চা সঙ্গীত নাটক দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির নির্ভর ছিল একটি বিশেষ সীমার বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি যাতে করে মননশীলতার উন্নতি এবং দৈহিক উন্নতির ক্ষতির কারণ না হতে পারে গ্রীসের ধর্মে না আধ্যাত্মিকতার কোনো উপাদান আছে আর না ধর্মীয় বিদ্যা বা ধর্মতত্ত্ব অধিবিদ্যা আর না আছে ধর্মীয় নেতার কোনো শ্রেণী অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও লেখক গ্রিকদের ধর্মীয় দুর্বলতা এবং তাদের উপর কর্মের প্রভাবহীনতা ধর্মীয় কাজকর্ম এবং প্রথার মধ্যে যথাযথ গুরুত্বের অভাব এবং খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন হিস্ট্রি অব দ্য ইউরোপিয়ান মোরালস এর লেখক লিকি বলেন দ্য গ্রিক স্প্রিট ওর এসেন্সিয়ালি দ্য রিশনালিস্টিক অ্যান্ড ইলেকস্টিক দ্য ইজিপশিয়ান স্প্রিট ওয়াজ এসেন্সিয়ালি মিস্টিক্যাল অ্যান্ড ডিভোশনাল অর্থাৎ গ্রিকদের স্প্রিট ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মস্তিষ্ক নির্ভর পক্ষান্তরে মিশরীয়দের গোটাটাই ছিল আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক তিনি অ্যাপেলিয়াসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেন দ্য ইজিপশিয়ান ডিটিস ওয়ার চিফলি ওনার্ড বাই দ্য লেমেন্টেশন অ্যান্ড দ্য গ্রিক ডিভেনেটিস বাই ড্যান্স অর্থাৎ মিশরীয় দেবতারা তুষ্ট এবং সম্মানিত হয় কান্নাকাটি এবং আহাজারিতে আর গ্রিক দেবতারা খুশি হয় নৃত্যে এক লেখক বলেন দ্য ট্রুথ অফ দ্যাট দ্য লাস্ট পার্ট অফ ভেরি সিগনিফিক্যান্স রিমার্ক অ্যাপিয়ার ইন দ্য এভরি পেজ অফ দ্য গ্রিক হিস্ট্রি নো নেশন হ্যাজ রিচার কালেকশন অফ গেমস অ্যান্ড ফেস্টিভাল গ্রোয়িং আউট অফ ইটস রিজিয়নাল সিস্টেম ইন নান ডিড এ লাইট স্পোর্টিভ অ্যান্ড অফ এন লাইসেন্টিয়াস ফ্যান্সি প্লে মোর ফেয়ারলেসলি অ্যারাউন্ড দ্য প্রপুলার ক্রিড in none was religious terror more rare the divinity was seldom look upon as holier than men and the due observation of certain rites and ceremony was deemed as ample tribute to the pay to him arthat eto kono sandeho nei je ei uktir shesh ongsher sobhota giri kitihashe pode pode paoa jay bostuto kono dharmo protha podhoti ebong achar anushthaner moddhe anondo utsob kriya kotuk o khel tamasha eto ta mishron paoa jay na joto ta paoa jay ete আবার তেমনই কোনো ধর্মের ভয়ভীতির উপকরণ এত কম পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় এতে এই ধর্মে আল্লাহর পবিত্রতা ও ভোক্তাশুদ্ধি সম্পর্কে এতটাই ধারণা পাওয়া যায় যতটুকু ধারণা মানুষ কোনো বুজর্গ সম্পর্ক পোষণ করে ব্যাস এর বেশি নয় এবং আল্লাহকে কতগুলো মামুলি প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠান সহকারে স্মরণ করা ও তাদের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা এবং মাহাত্ম প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই পাশ্চাত্য বস্তু পূজারি এবং অনুভূতি প্রবণ মেজাজ এবং প্রকৃতি ছাড়া গ্রিকদের ধর্মীয় দর্শন এবং তাদের আখিদা বিশ্বাসের অবয়বটা এমন ছিল যে ভয়ভূতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় আল্লাহ মুখী হওয়ার প্রবণতা তাদের ভিতর জন্মই নিতে পারত না আল্লাহর যাবতীয় সিফাত তথা গুণাবলী সর্বপ্রকার এখতিয়ার কর্ম নির্বাহী ক্ষমতা সৃষ্টি ও আদেশ দানের ক্ষমতার প্রকৃতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং তাদের একেবারে নির্গুণ এবং ক্ষমতার অভিন হিসেবে অভিহিত করা এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং ব্যবস্থাপনাকে নিজেদের মন গড়া কল্পিত সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে সম্পৃক্ত করার স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি এটাই হতে পারে যে জীবনে আল্লাহর কোনো আবশ্যকতা এবং তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক এবং তার প্রতি কোনো আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ থাকবে না তার প্রতি থাকবে না কোনো আশাবাদ তেমনি থাকবে না তার সম্পর্কে কোনো প্রকার ভয় দিলে থাকবে না কোনো ভীতি কিংবা ভালোবাসা প্রয়োজন মুহূর্তে ও বিপদের সময় তার কাছে দোয়া প্রার্থনা এবং সকাতর অন্য বিনিময় করবে না করার প্রয়োজন বোধ করবে না কেননা এই দর্শন অনুসারে তিনি আল্লাহ সুবাহানু তালা এমন এক সত্তা তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত এবং নিষ্ক্রিয় সমগ্র বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনায় যাই না কোনো এখতিয়ার আছে আর না কোনো ক্ষমতা আছে তিনি প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টি করার পর বিশ্ব জগৎ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন পরিপূর্ণভাবে এ জন্য যারা এমন আকিদা বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জীবনে কার্যত এমনভাবে অতিবাহিত হয় এবং অতিবাহিত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ বলতে কিছুই নেই এবং যারা আল্লাহকে স্বীকার করেন তারা তাদের জীবন থেকে এই ঐতিহাসিক বর্ণনা বিবৃতি বেঁধে রেখে যে আল্লাহ তালা কেবল প্রথম বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন আর এছাড়া তিনি অন্য কোনো দিক দিয়ে বিশিষ্ট নন অনন্
তাদের ইবাদত বন্দেগি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নিষ্প্রাণ এক কাঠামো অতিরিক্ত আর কিছুই ছিল না তখন আমরা এও শুনি তারা খোদা তথা পরম সৃষ্টাকে একজন শ্রদ্ধা ভাষার মুরব্বী বা বুজুর্গের চেয়ে বেশি মূল্য দিত না সম্মান করত না তখন আমাদের আদৌ বিস্মিত হওয়া ঠিক হবে না এজন্য যে ইতিহাসে মানুষ শত শত শিল্পী কারিগর এবং আবিষ্কারদের জীবনী পাঠ করে কিন্তু কখনো কখনো তাদের প্রতি ভয় মিশ্রিত বিনয় শ্রদ্ধা এবং তাদের জন্য বন্দেগি এবং দাসত্ব সৃষ্টি হয় না বন্দেগি সম্পর্ক তো সেই সময় সৃষ্টি হয় যখন মানুষ আল্লাহকে এই বিশ্ব জগতের মালিক মুক্তার তথা সর্বময় ক্ষমতার আধার মনে করে এবং নিজেকে তার মুখাপেক্ষী ভাবে পার্থিব জীবনের প্রতি পরম আগ্রহ ভালোবাসা তার প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদানের উপর অত্যাধিক জোর প্রদান ও বাড়াবাড়ি প্রদর্শন ভাস্কর্য মুক্তির প্রতি আকর্ষণ সুর ও বাজনার জন্য নিমগ্নতা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সীমাতিরিক্ত জোর প্রদানের ফলে গ্রীষ্মের নৈতিক চরিত্র এবং সমাজ জীবনের উপর খারাপ আছর পড়ে নৈতিক এবং চারিত্রিক বেলেপনা সব রকমের আইন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিত্য দিনের ফ্যাশনে পরিণত হয় প্রবৃত্তি জাত কামনা বাসনার আনুগত্য যতটা বেশি পারা যায় জীবনের আনন্দ স্বাদ আহ্লাদ লুটে নেওয়া নগদ যা পাও হাত পেতে নাও অথবা আজ মরলে কাল দুদিন এসব পেছনের ভাবনা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত না করে বর্তমানটাকে যতটা পারা যায় ভোগ করাকে মুক্তি বুদ্ধি এবং স্বাধীনতার সমর্থক ভাবা হতে থাকে প্লেটো একজন গণতন্ত্রপন্থী যুবকের সেই জীবন চরিত্র ও জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এক মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী টকবকে তরুণের আপদ মস্তক মিল রয়েছে দুজনকে আদৌ ভিন্নতর মনে করা হয় না যদি তাকে বলা হয় মানুষের সব রকম আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা একই রূপ সম্মান এবং পূরণযোগ্য নয় কিছু কিছু কামনা বাসনা পছন্দনীয় এবং সম্মানযোগ্য সেগুলো পূরণ করার কোনো ক্ষতি নেই আবার কিছু কিছু আছে যেগুলো পছন্দনীয় নয় এগুলো এড়িয়ে চলাই উত্তম এবং এসবের উপর বাধা নিষেধ এবং বাধ্যতা আরোপ করা জরুরি তখন সে এই সহিশুদ্ধ আইন কবুল করে না মেনে নেয় না এমন কি সে এ ধরনের কথা শোনার জন্য তৈরি হয় না যখন তার সামনে এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত কথা রাখা হয় তখন সে বিদ্রুপ এবং উপহাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে এবং সহজে বক্তৃতা দিতে শুরু করে যে মানুষ সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা বাসনাই একই রূপে সম্মানযোগ্য সে মাফিক সে জীবনও যাপন করে এবং তার সর্বপ্রকার প্রকৃতিজাত কামনা বাসনাকে পরিতৃপ্ত করে তার প্রতি আকাঙ্ক্ষায় সে চরিতার্থ করে পূরণ করতে থাকে যখন তার মন যা চায় তাই করে কখনো তাকে মাতাল অবস্থায় গান বাজনায় মত্ত দেখতে পাওয়া যাবে আবার কখনো খেয়াল চাপল তো পণ করে কেবল পানি পানকে যথেষ্ট ভাববে কখনো সামরিক প্রশিক্ষণ ও তার নিয়মাবলী শিখতে দেখা যাবে আবার কখনো একেবারে বেকার এবং অলস জীবন যাপন করতে দেখতে পাওয়া যাবে সব কিছুই তাকে তুলে রাখবে জীবনে দার্শনিক সুযোগ জীবন যাপন করতে থাকবে আবার অন্য সময় রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করবে রাজনৈতিক কার্যক্রমে যোগ দিবে এবং সময়ের চাহিদা মেটাতে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে বক্তব্য দিতে দেখা যাবে এমনকি তাকে সৈনিকদের প্রশংসা করতে শোনা যাবে তাদের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে কখনো বা সফল ব্যবসায়ীর প্রতি ঈর্ষাপর বসত ব্যবসা শুরু করে দেবে মোট কথা তার জীবনে কোনো নিয়ম নেই শৃঙ্খলা নেই সুনির্দিষ্ট কোনো বিধানের অনুসরণ নেই মজার ব্যাপার হলো এই যে সে এই জীবনকে খুব আনন্দদায়ক রস ঘন এবং অবাক মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই সে জীবন কাটায় পাশ্চাত্যের স্বভাব এবং প্রকৃতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এশিয়ার তুলনায় জাতীয়তাবাদী প্রেরণা ইউরোপে অধিকতর শক্তিশালী এবং ব্যাপক এই ব্যাপারে কিছুটা ভৌগোলিক অবস্থানের ভূমিকা রয়েছে এশিয়ার প্রাকৃতিক এলাকা অধিক বিস্তৃত বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়া পর্বত পাহাড় এবং মানুষের নানাবিধ কিসিম সংবলিত অধিকতর উর্বর তদুপরি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্যের সমাহার এশিয়া মহাদেশে রাজ্যের প্রবণতা স্বভাবতে বিস্তৃত এবং সাধারণ ব্যাপকতার দিক থেকে এশিয়া ভূখণ্ডে পৃথিবীর বিস্তৃততম সাম্রাজ্য কায়েম হয়েছে এর বিপরীতে ইউরোপে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত অস্তিত্ব লক্ষার কঠিন সংগ্রাম এবং সংঘর্ষ অব্যাহত ভাবেই দেখতে পাওয়া যায় এর ঘনবসতি জনগণ এলাকা সংকীর্ণ এবং জীবন উপকরণ সীমিত পাহাড় পর্বত এবং নদী নালার প্রাকৃতিক সীমানা পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীগুলো স্থায়ীভাবে সংকীর্ণ প্রাকৃতির বৃত্তের মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছে বিশেষত ইউরোপের মধ্যে পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভাগ বিস্তৃত রাজ্যের লালন পালন এবং বিকাশের জন্য অনুকূল নয় এই জন্য প্রাচীন ইউরোপেও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা নগর রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেনি যার আয়তন কয়েক মাইলের বেশি বিস্তৃত হতো না তথাপি তা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হতো এর সর্বপেক্ষা বড় নজির গ্রীষ্মে পাওয়া যাবে যেখানে প্রাচীনকাল থেকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত নগর রাষ্ট্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় অতএব এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে গ্রীষ্মের লোকেরা জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল বিজ্ঞানী লেখি স্বীকার করেন এবং বলেন সক্রেটিস এবং অ্যানেক্সাগোরিজিয়াস যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের
অ্যারিস্টটলের সিস্টেম অফ এথিক্স তথা নৈতিক বিধিবিধান ব্যবস্থায় গ্রিক এবং অগ্রিকের ভেদ রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল দার্শনিক এবং পণ্ডিত মহলে সম্মিলিত চেষ্টায় নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব গুণাবলী যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তার শীর্ষে ছিল দেশপ্রেমী এরিস্টটল তো এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিলেন যে গ্রিসের লোকেরাই বিদেশীদের অর্থাৎ যারা গ্রিক নগর রাষ্ট্রের অধিবাসী নয় সাথে সেই রূপ ব্যবহার এবং আচরণ করবে যা তারা পশু এবং জীবজন্তুর সাথে করে এ জাতীয় চিন্তাধারা গ্রিসের লোকেদের ভিতর এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং এর প্রভাব এতদূর জেঁকে বসেছিল যে যখন জনৈক দার্শনিক বলেন আমার সহানুভূতির পরিধি কেবল আমার নিজের দেশের মধ্যে সীমিত নয় বরং সমগ্র গ্রিস ব্যাপী আবর্তিত তখন লোকে তাকে বিস্ময় ভরে দেখতে লাগলো রোমক সভ্যতা রোমকরা গ্রিকদের স্থলাভিষিক্ত হল এবং শক্তিতে রাজ্য ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বিধানে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ও সামাজিক সামরিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা গ্রিকদের ছাড়িয়ে গেল কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য ও কাব্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ময়দানে তারা গ্রিকদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি ওসব ক্ষেত্রে গ্রিকদের নেতৃত্ব এবং প্রধান্য দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত ছিল এমনকি স্বয়ং বিজেতার রোমকদের অন্তর মানুষের উপর এর ছাপ স্থায়ীভাবে বসে গিয়েছিল রোমকরা তখনও তাদের সামরিক যুগে অবস্থান করছিল এজন্য তারা স্বভাবতই মানসিক পরিপূর্ণ সূক্ষ্ম এবং পরিশীল বিষয়গুলো গ্রিকদের তাদের নেতা মেনে নেয় এবং তাদের দর্শন শাস্ত্র ও ধ্যান ধারণা চর্বণ করে লেখি বলেন ইট ইজ অলসো এভিডেন্ট দ্যাট দ্য গ্রিক্স হ্যাভিং হ্যাড এ সেভারাল সেঞ্চুরিজ ইন এ স্প্লেন্ডিড লিটারেচার অ্যাট এ টাইম হোয়েন দ্য রোমান হ্যাড নান when the latin language was still too crude for the literature purpose the period in which the roman first emerged from the purely military condition would bring with an ascendancy with greek ideas fabius pictor and sincius elementus the earliest native historian both wrote in greek after the conquest of greece the political ascendancy of the romans and the intellectual ascendancy of the greeks were alike universal The conqueror people, whose patriotic feeling has been greatly enfilibed by the influence I have noticed, acquiesces readily in their new condition, with the notwithstanding the vehement exertions and the conservation party. Greek manners, sentiments, and ideas soon penetrated all the classes and the module all form of the Roman's life. Greekrat adir mullaban gyan biggan o shahitto shoto bachar dhole lalan palan kore chol chilo. বস্তুত রোমকরা তাদের সামরিক যুগে অবস্থান করছিল তারা সাহিত্যের নামটুকুর সাথেই পরিচিত ছিল না বরং তাদের ভাষা পর্যন্ত মর্ম প্রকাশ ও উচ্চতর ধ্যান ধারণার প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমকদের এই দৈনের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই যে তারা গ্রিক সভ্যতার সংস্কৃতি দ্বারা পরাভূত হয়ে যাবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় তাদের দ্বারা প্রভাবিত থাকবে অনন্তর আমরা জানি প্রাচীনকালে রোমক ঐতিহাসিকরা গ্রিক ভাষাতে পুস্তকাদি লিখতেন এবং এই নিয়ম দীর্ঘকাল পর্যন্ত কায়ম ছিল কেবল লেখালেখির কথাই তো বলি না কেন আচার ব্যবহার জীবনাপন পদ্ধতি আবেগ অনুভূতি মোটের উপর জীবনের প্রতিটি শাখায় গ্রিক সভ্যতা সংস্কৃতি রোমক সংস্কৃতির উপর জেঁকে বসেছিল রোমকরা অবলীলা এবং নির্দ্বিধায় গ্রিকদের অনুকরণ করত এবং তাদের জন্য তারা গর্ব করত আর এভাবেই জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য আচর আচরণ অভ্যাস মাধ্যম গ্রিক জাতির দর্শন এবং সংস্কৃত নয় বরং গ্রিক মন মানুষ ও চিন্তা চেতনা রোমকদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাদের সিরা উপসিরার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এমনিতেও রোমকরা তাদের পশ্চিমা প্রকৃতি এবং মেজাজের দরুন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এমন কিছু বেশি ভিন্ন ছিল না জীবনের বহু দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস করতে রোমকরা অভ্যস্ত ছিল জীবনের মান এবং মূল্যের ব্যাপারে এখানে ততটাই অতিরিক্ত এবং বাড়াবাড়ি ছিল আকিদা বিশ্বাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে এরাও দুর্বল ইমানের উদার এবং মুক্তি বুদ্ধির অধিকারী ছিল ধর্মীয় আইন শৃঙ্খলা আমল এবং প্রথা পদ্ধতির প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা বোধ ছিল না জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার বোধের অতিশয্য রোমকদের মধ্যেও পাওয়া যেত এবং অধিকন্তু শক্তির প্রতি সম্মান বোধ ইবাদত এবং পবিত্রতার মধ্যেও পৌঁছে গিয়েছিল রোমক ইতিহাস থেকে জানা যায় রোমকরা তাদের ধর্ম এবং আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না আর এ ব্যাপারে তাদের করারও কিছুই ছিল না কেননা এই সমস্ত সেরেকি এবং কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম রোমে প্রচলিত ছিল তার দাবি ছিল এই যে রোমকরা জ্ঞানের জগতে যে পরিমাণ উন্নতি করবে তাদের মস্তিষ্কে যে পরিমাণ আলোকজ্জ্বল হবে ঠিক ততটাই সে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি দেখা দেবে তারা যেন প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে দেবতাদের রাজনৈতিক এবং পার্থিব বিষয়াদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই শিশেরা বলেন থিয়েটারে যখন এই ধরনের বিষয়বস্তুর উপর কবিতা পাঠ করা হতো তখন দেবতাদের জাগতিক বিষয়াদিতে কোনো ভূমিকা নেই করার কিছুই নেই তখন লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনত সেন্ট অগাস্টিন প্রমুখ বিষয়ের সঙ্গে বলেন এসব রোমক মূর্তি পূজক মন্দির তো দেবতাদের পূজা করত আবার নাট্যমঞ্চে তাদের নিয়ে ঠাট্টা মস্কারা করত 
রোমান ধর্মের নিয়ন্ত্রণ তাদের অনুসারীদের উপর এতটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল যে ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনা এতটা শীতল হয়ে গিয়েছিল যে লোকেরা কোন কোন সময় দেবতাদের সঙ্গে বেয়াদেবী এবং উত্তেজিত হয়ে গোস্থাকি করতে এতটুকু স্থস্থতা বা পরোয়াও করত না লেখি বলেন ধর্মের নৈতিক প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল পবিত্রতার প্রেরণা প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে যায় এবং এ দৃশ্য সবার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে অনন্তর অগাস্টাস এর নৌবহর যখন নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন সে ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্র দেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেয় যখন জার্মানি কাছের মৃত্যু হলো তখন লোকে দেবতার পূজা মণ্ডপে গিয়ে অবাধে প্রস্তর বর্ষণ করে রোমকদের নৈতিক চরিত্র আচার আচরণ রাজনীতি এবং সমাজ ধর্মের কোন প্রভাব তাদের অনুভূতি প্রবণতার উপরে এর কোন প্রকার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না ধর্মের মধ্যেও কোন গভীরতা ছিল না ছিল না কোন শক্তি সামর্থ্য যে তা দিলের গভীর প্রকাশ করবে এবং আত্মার উপর রুহের উপর রাজত্ব করবে এ কেবল এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল রাজনীতি এবং সামাজিক কল্যাণ উপযোগিতার দাবি ছিল এই নাম সর্বস্ব হল ধর্মের অস্তিত্ব কোনো না কোনো রূপে হলো অবশিষ্ট থাকুক লেখি আরো বলেন দ্য রোমান রিলিজন ওয়াজ পিউরলি সেলফেশ ইট ওয়াজ সিম্পলি এ মেথড অফ অবটেইনিং প্রসপারিটি অ্যাডভার্টিং ক্লামিটি অ্যান্ড রিডিং দ্য ফিউচার অ্যান্সিয়ান রোম প্রডিউস মেনি হিয়ার্স বাট নো সেন্স It self-sacrifice was patriotic, not religious. Its religion was neither an independent teacher nor a source of inspiration. Romuk dharma chilo shartho parata sarvosho, ebang atto kendrik. Er lakkho er odhik chilo na jay, ki kore pachur jo lap kora jay, dukkho kosht ebang vipadapadar haat thik nirapad thak jay ebang bhobishat shampar ke jana jay. Anantor, eri prokriya chilo jay, Romuk bohu birer janma diya chhe bote, kintu atto taki shadhok purusher ek jon ke janma diya te shakkum hai ni. Ekhane atto taki ebang atto chargar sarvocho jay nojir pao jay, tau dharmer prohab ebang prerona ya noy, varong shadish premer prerona ya. এদের ধর্ম স্বাধীনতার নয় নয় প্রেরণার উৎস রোমকদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তাদের রাজতন্ত্র প্রীতি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা জীবন সম্পর্কে নির্ভেজাল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এটাই সেই উত্তরাধিকার যা বর্তমান ইউরোপে তার রোমক পূর্বশরীদের থেকে পেয়েছে প্রখ্যাত জার্মান নও মুসলিম আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রস রোড সংঘাতের মুখে ইসলাম নামক গ্রন্থে বলেন দ্য আন্ডারলাইং আইডিয়া অব দ্য রোমান এফেয়ার ওয়াজ দ্য কনফিউস্ট অব দ্য পাওয়ার and the exploitation of the other nations for the benefits of their mother nation alone to promote better life for the privileged group no violence was for the romans too bad no justice too based the famous roman justice was justice for the romans alone it is clear that such an attitude was possible only on the basis of an entirely materialistic conception of life and the civilization a materialism certainly refined by a intellectual test but none the less foreign of all spiritual values the romans never in reality knew religion their traditional gods were a pale imitation of greek mythology the colorless ghost silently accepted for the benefits of social conventions in no way did the gods allow to interfere with their real life they had to give oracle through the medium of their priest if they were asked but they were never supposed to confer moral laws upon men romok samrajjer upor je bishesh dharona ashon gere boshechilo ta chilo shudhu khomota labher durnibar bashona keboli rajotto ebong rajyo lab apropar desh ebong jati goshtike nirmam ebong ishchur bhabe shoshon kore niche desher sri biddhi kora ulot paloter madhye shojatir sampad isphito koron romok netribindo amir umara ebong uchcho shreni lokal anijeder prachurjo khela ebong bileshi jibon jatrar proyojone upay upokoron shongroher jonno কোন প্রকার জুলুম এবং নিষ্ঠুর আচরণকেই দূষণীয় মনে করত না রোমকদের ন্যায় বিচার এবং ইনসাফের যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল তা ছিল কেবল রোমকদের জন্যই নির্দিষ্ট এই নির্দিষ্ট জীবনাচার এবং চারিত্র জীবন এবং কৃষ্টির কেবল বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনার উপরেই কায়েম হতে পারত যদিও তাদের বস্তুবাদী চেতনা এবং ধ্যান ধারণার মধ্যে কিছুটা সাজসজ্জা রুচি বৈচিত্র্য রুচি সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তা সব রকমের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে একেবারে সম্পর্কহীন ছিল অপরিচিত ছিল রোমকরা কখনোই গভীরভাবে ভেবে চিনতে নিষ্ঠা সহকারে ধর্মজীবন এখতিয়ার করেনি তাদের অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় দেবতা ছিল শুধুই গ্রিক গল্পবাখ্যান এবং নানা কল্পকাহিনীর ফিকে অনুসরণ তারা শুধু নিজেদের সামাজিক সংহতি এবং জাতীয় ঐক্যের ধারণা সেসব আর ওয়াহ মেনে নিয়েছিল তারা সেসব দেবতাকে নিজেদের বাস্তব জীবন এবং কর্মের ময়দানে নাক গলামার অনুমতি দিত না তাদের কাজ কেবল এতটুকুই ছিল যে যখন তাদের কাছে চাওয়া হবে তখন তারা তাদের মন্দির পূজারীদের এবং পাণ্ডাদের মৌখিক ভবিষ্যৎবাণী করে দেবে কিন্তু তাদেরকে এই অধিকার কখনো দেওয়া হয়নি যে তারা জদমানের উপর 
নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করবে গণতান্ত্রিক যুগের শেষের দিকে রোমে নৈতিক এবং চারিত্রিক অথপতন পাশবিক কামনা বাসনার অভাধ রাজত্ব এবং বিত্ত বৈভাবের এমন এক প্লাবন এসে দেখা দিল যে রোমকরা তার মধ্যে একেবারেই ডুবে গেল এবং সেই নৈতিক শৃঙ্খলা ও বিধান সমূহ যেগুলো রোমক জাতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ছিল খড় কুটোর মতো ভেসে গেল এবং সংহতির প্রাসাদে এমন কাপন সৃষ্টি হল মনে হলো এই বুঝি তা ভূমিতে ধসে পড়বে ডক্টর ড্রেপার তার হিস্ট্রি অব দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য রিলিজন অ্যান্ড দ্য সায়েন্স নামক গ্রন্থে এর যে ছবি এঁকেছেন তা নিম্নরূপ When the empire in a military and the political sense had reached its culmination in a religious and a social aspect, it had attained its highest of immorality. It had become thoroughly epicurium. Its maxim was that life should be made a feast. The virtue is only the season of pleasure and the temperance its mean of prolonging it. Divining room glittering with the gold and incursed with gems, slave and superb apparel. The fascination of the feminist society, where all the old men were dissoluted, magnificent bath, theaters, gladiators, such were the object of Roman desire. The conqueror of the world has discovered that the only thing worth worship is force. But it all things might be secured, all that tool and the trade had the labor seriously obtained. The constification of goods and lands, taxation of provinces, were the reward of successful warfare. And the emperor was a symbol of force. There was a social splendor, but it was the phosphorescent corruption of the ancient Mediterranean world. Shamarik Shokti ebong Rasnoitik Prohobet dik theke Rome Shomrajo jokhon unnothir shirshe uponito holo, tokhon dhormi ebong shamajik dik theke tar aram aesh ebong noitik charitcher obostha obonoti shesh dhabe pouche galo. Romokder bilashpitir kono shima porishima chilo na. তাদের নীতি ছিল এই যে মানুষ তার জীবনকে একটি বিরতহীন ভোগ বিলাস বানিয়ে দেবে পাক পবিত্রতা এবং নীতি নৈতিকতা দর্শক খানের উপর নিমুগদান বিশেষ এবং এক আত্মক ভারসাম্য রক্ষা ও ভোগকে প্রলম্বিত করার জন্যই নানা প্রকার জহরিয়ত খচিত স্বর্ণরৌপ্যের পাত্রে তাদের দস্তর খান ঝলমল করতে দেখা যেত তাদের কর্মচারী জহরত খচিত দামি পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাদের ক্ষেতমতে নিমিত্ত সদা প্রস্তুত থাকত সাধারণভাবে সতীত্ব এবং পবিত্রতা রৌপ্য জিঞ্জিরা বন্ধনমুক্ত রোমের সুন্দরীরা তাদের পানোন্নত সহচর যে আনন্দ এবং ফুর্তিতে চাঙ্গা করার নেশায় মত থাকত আলিশান হাম্মাম চিত্তাকর্ষক বিনোদন কেন্দ্র উৎসাহ মুখর এবং আবেদ উদ্দলিত মল্লভূমি যেখানে মল্লবীরেরা কখনো একে অন্যের সঙ্গে আবার কখনো বন্য বা হিংস্র জঙ্গুর সঙ্গে লড়াই অবতীর্ণ হতো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শক্তি পরীক্ষা অব্যাহত থাকতো যতক্ষণ না প্রতিপক্ষের কোন এক পক্ষ রক্ত এবং কাদামাটির মধ্যে হারিয়ে যেত রোমকদের বিত্ত বৈভাবের উপকরণের আরও বৃদ্ধি ঘটত এসব বিশ্ব বিজেতা অভিজ্ঞতার পর এটা জানা হয়ে গিয়েছিল যে পূজা অর্চনার যোগ্য কোন বস্তু যদি থাকে তাহলে তা একমাত্র শক্তি এজন্যই যে এই শক্তির বদৌলতে এই সমস্ত পুঁজি এবং সম্পদ অর্জন করা সম্ভব যা কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসার অব্যাহত এবং প্রেরণকর প্রয়াস এবং ঘাম ছাড়ানোর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিত্ত সম্পদের অধিকার এবং রাজ্য প্রাপ্তির বাহু শক্তির বদৌলতে যুদ্ধ বিজয়ী হবারই অনিবার্য ফল এবং রোমক সাম্রাজ্যের শাসকবৃন্দ এই অসীম শক্তি মতাই প্রতীক মোট কথা রোমকদের সংস্কৃতির নীতি রীতির মধ্যে শান শকতের একটি ঝলক তো দেখতে পাওয়া যেত কিন্তু এটা ছিল সেই চোখ ধাঁধানো ঝলক সদৃশ্য যা গ্রীসের পতন যুগের সভ্যতার উপর চড়ে বসেছিল আর এখানে শেষ হচ্ছে মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো এর ষোলোতম খণ্ড যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন এবং ইনশাল্লাহ এই ভিডিও থেকেও আমরা একশোটি লাইক আপনাদের থেকে আশা করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ